എല്ലാരും ചൊല്ലിട്ടില്ലല്ലോ ഒരായത്ത് പഠിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തില്ല സൂറത്ത് ഷൂറയിലാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് ഉത്തരം കൊടുത്തവരെ നിസ്കാരം നിലനിർത്തി പോരുന്നവരെ റമലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കുന്നവരല്ല റമലാൻ കഴിഞ്ഞാലും നിലനിർത്തി പോരുന്നവർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഷാല്ലാ റമലാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ നിർത്തി വെച്ചോ ഇല്ലല്ലോ മിസ്റ്ററുതേ നിർത്തരുതേ ഇല്ല സ്വലാച്ചി എന്റെ നിസ്കാരം അതുമാത്രം അത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയില്ല അത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കൂല എന്ന് പറയുന്നൊരു തലമുറയാവുക നിസ്കാരം നിലനിർത്തി പോരുന്നവരും സൊല്ലു എന്നല്ല നിസ്കരിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രമാദാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പെരുന്നാൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതല്ല അക്കാമു സ്വല നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവർ റമദാൻ നിസ്കരിക്കാൻ ഏത് കള്ളോടി നിസ്കരിക്കണ മാസമല്ല റമദാൻ മാസം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കരിക്കുമെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അക്കാമു സ്വല അതിനാണ് അള്ളാഹു അക്കാമത്തു സ്വല എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവർ ഇരുപത്തേരാവ് കഴിയുമ്പോൾ റമദാൻ പിരിച്ചു വിട്ടു പെരുന്നാളോട് കൂടെ നിസ്കാരം പിരിച്ചു വിട്ടു അങ്ങനെ ആയിപ്പോരുതേ അക്കാമു സ്വല നിസ്കാരം നിലനിർത്തി പോരുന്നവരും അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് നാം അവർക്ക് നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി അവരെ ചെലവഴിക്കുന്നവരുമാണ് അവരാണ് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സജ്ജനങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഒരു കല്യാണ വിഷയം വന്നു ഫാത്തിമ ബിന്തു ആരാണ് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് രണ്ട് പുതിയ ആപ്പിളമാര് വന്നു ഫാത്തിമ ബിന്തു കൈസർ അലി അള്ളാഹുൻഹേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ രണ്ടുപേര് വന്നു ആരെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ആ മഹദി ഫാത്തിമ ബിന്തു കൈസർ അലി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു നബിയെ എന്റെ വിവാഹം ആലോചിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആരെയാണ് വിവാഹം ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് നിമിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ബിൻ തുഖൈസറലി അല്ലാഹുൻഹയോട് അമ്മ അബു ജഹ്മിൻ ഫലാ യലൌ അസാഹു അൻ ആതിഖി ഫാത്തിമ അബു ജഹ്മിന്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മൂപ്പരെ തോളിൽ നിന്ന് വടി ഇറക്കി വെക്കാത്ത ആളാണ് നല്ലോണം അടിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അടി നല്ലോം കൊള്ളേണ്ടി വരും അത് വേണോ ചുമലിൽ നിന്ന് വടി താഴ്വക്കാത്ത ആളാണ് അബൂജഹമ് അയാൾ വേണോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സുഹാബി അബി സുഫിയാൻ എന്നവരല്ല മറ്റൊരു മുഹാബിയാഹു ഫാത്തിമ ബിൻ തുക്കൈസെ നിങ്ങൾ അന്തസ്സിൽ ജീവിച്ചു പോരുന്ന കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണാണ് മുഹാബിയാണെങ്കിലോ ദരിദ്രനാണ് ഒരു പൈസയും കയ്യിലില്ലാത്തൊരു പരമ ദരിദ്രനായ ആളാണ് മുഹാബിയ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തീരുമാനിക്കാം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഫാത്തിമ ബിൻ തുക്കൈസ് റതി അള്ളാഹുഹയോട് ചില വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചില കുട്ടികളൊക്കെ ലവ് അഫെയർ ആയിട്ട് വരും പാപ്പാർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റൂല യാ സലാം എന്റെ കുട്ടിനെ ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്റെ മക്കളൊക്കെ എം ബി ബി എസും അതും ഒക്കെ പഠിച്ച മക്കൾ ഇവൻ എസ് എസ് പോലും പാസ്സാവാത്ത ചെറുപ്പക്കാരെ എങ്ങനെ റബ്ബേ എനിക്ക് അതന്നെ മതി എന്ന് ഓള് പറയും ചെയ്യും പിന്നെ വാപ്പ കുടിക്കുന്ന ഞാൻ അനുഭവിച്ച മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടാണ് അങ്ങനെ ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ ആ കത്ത് ആ സ്റ്റാമ്പില്ലാത്ത കത്തുമാരി ഓള് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് എന്നെ കൊണ്ടാവൂല ആവേശമൊക്കെ ആറുമാസം കൊണ്ട് തീരുവേ പിന്നെ തിരിച്ചു പോരുകയാണ് 
സുരുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അയവ സല്ലമ തങ്ങൾ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇത് നീണ്ടകാലം ജീവിച്ചു പോകേണ്ട മരണം കൊണ്ട് പിരിയേണ്ട ജീവിതമാണ് അതുകൊണ്ട് അബൂ ജഹ്മിനെ വേണോ മൊഹാവിയെ വേണോ മൊഹാവിയ ലാലല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാചിച്ചിട്ടല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല വെറും ദരിദ്രനാണ് ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് കല്യാണം ഒഴിവാക്കി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞൊരർത്ഥം ലാ മാലല ലാ മാലല എന്ന് പറഞ്ഞ നെഖിറയാണ് ലാ ഒരു സമ്പത്തും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നന്ന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് വേണം അങ്ങനത്തെ ദരിദ്രനാണ് അത് വേണോ അബൂജഹമാണെങ്കിലോ പൈസക്ക കയ്യിലുണ്ട് നല്ല അടി കിട്ടേണ്ടി വരും അത് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് റസൂൽ അലൈവല്ല തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു പുതിയ പിളയുണ്ട് അത് മറ്റാരുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സുഹാബിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സുഹാബിയുടെ പുത്രനുമാണത് മറ്റാരുമല്ല ഉസാമത്തുബിനെ നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചുകൂടെ എന്ന് നിബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഹുവിന്റെ ഭാര്യയായി വരുന്നത് ഫാത്തിമ ബിൻ ദുഖൈസാണ് കൂടി ആലോചന കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോഴേ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട പുതിയാപ്പിളെ തീരുമാനിച്ചു വരേണ്ട പെൺകുട്ടികളെ ആ കുട്ടികൾ പുതിയനെ തീരുമാനിക്കേണ്ട അത് ഉമ്മയും വാപ്പിയും കുടുംബമൊക്കെ കൂടി ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓളില്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്ന് അതൊക്കെ തോന്നുന്നു കുറച്ച് അങ്ങ് വലുതായി വന്നാലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആവേശത്തിലും തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞും കേൾക്കൂല വാപ്പ പറഞ്ഞും കേൾക്കൂല എങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല പൊന്നു മക്കളെ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിഷയം കൂടി ആലോചിച്ച് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ് അതില്ലാതെ പോയത് കൊണ്ടല്ലേ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അതില്ലാതെ പോയത് കൊണ്ടല്ലേ എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ ഓടിയും ചാടിയും തളർന്നും കണ്ടവന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി പിന്നെ സങ്കടപ്പെട്ട് കത്തെഴുതുകയാണ് എന്റെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാവരുതേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ആരും പ്രേമമാണ് വലുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടല്ലേ പിന്നോൾ എഴുതി വിടുകയാണ് നല്ല തന്നെ ഒരബദ്ധത്തിൽ ചാടിയതിന്റെ ശേഷം സങ്കടപ്പെട്ട് പിന്മാറുന്നതും അബദ്ധത്തിൽ ചാടാതെ രക്ഷപ്പെടുന്നതും ഒരുപോലെയാണോ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിഷയം അവരുടെ കുടുംബജീവിതമാകട്ടെ കല്യാണ വിഷയമാവട്ടെ ദീനുമായി ബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാവട്ടെ ഷൂറാബൈനവും അവർക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട് തീരുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് ആര് പഠിപ്പിക്കുന്നു റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതുങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കല്യാണ വിഷയത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോഴേ കല്യാണം മുടക്കിയുള്ള നാട്ടിലുണ്ടോ കൈപൊക്കിയട്ടെ ആരോ കൈപൊക്കിയല്ലോ റബ്ബെ വേക്കുന്ന് രണ്ടോട്ടം പൊക്കി വേക്കല് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാനത് കണ്ടു വഴിയിൽ ആ മുമ്പിൽ ഇരിക്കണത് ആ മതിലിന്റെ നേരെ മുമ്പിലുണ്ട് കല്യാണ മടക്കികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാണോ അല്ല മൂപ്പരാണെന്ന് പറഞ്ഞതാ ഉണ്ട് എന്നാണല്ലേ ഇല്ല ആരുമില്ല കൈ ഇങ്ങനെ ആടുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ മുപ്പരല്ല എന്നും ആവാം ഇവിടെ മുടക്കികളൊന്നും ഇല്ല എന്നും ആവാം ആയിക്കോട്ടെ അന്നില്ലായിരിക്കട്ടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് കല്യാണം വരുമ്പോഴേ വിഷയം സ്വന്തം കുട്ടികളെ കല്യാണം വരുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ അറിയുള്ളൂ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്ത് രസമാണ് ഡയലോഗ് അടിക്കാനേ പിന്നെ മറ്റാ പരക്കാരെ വീടുന്നൊക്കെ അറിയോ അഡ്രസ്സ് എന്ത് വിഷയം ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒന്നുമില്ല ഒരു കല്യാണ വിഷയം വേറെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അത് വിഷയം പിന്നെ എന്താ പറയാ അപ്പൊ ദയവ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യരുത് മുടക്കരുത് നടത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നടത്തി കൊടുക്കാം നല്ല വിഷയങ്ങൾ കല്യാണ വിഷയത്തിൽ സത്യസന്ധമായി പറയണമെന്നാണ് ആണിന്റെ കുഴപ്പം പെണ്ണിന്റെ കുഴപ്പമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ റീബത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറയരുത് അവരെ മോശാക്കാൻ വേണ്ടി പറയരുത് എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു സതോപദേശത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായ എന്തെങ്കിലും ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ നല്ല ഉപദേശം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം മുടക്കാൻ വേണ്ടി പറയരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ നെഗറ്റീവ് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ തീരുമാനിച്ചു കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആകെ പറയല് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മോശത്തരങ്ങളാണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് എത്രയോ നന്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമുണ
ബരീറ എന്ന് പറയുന്നൊരു പെണ്ണുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഭർത്താവുണ്ട് മുഖീസ് രണ്ടുപേരും അടിമകളായിരുന്നു രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയാപ്പിളയും അടിമയാണ് പെണ്ണും അടിമയാണ് പെണ്ണിന്റെ പേര് ബരീറ ഭർത്താവിന്റെ പേര് മുഖീസ് പക്ഷെ മുഖീസിന് പെണ്ണിനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ പല തരത്തിലാണ് വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച ആൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇതിന് മാത്രമേ ഉള്ള ആളാണല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് വേറെ ആളെ കിട്ടുമെന്ന് ചില ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ചില വിചാരിക്കും പഠിച്ചവൻ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവല്ലേ ഞാൻ മറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും മുഹീസർ അലി അള്ളാഹുന് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അതിനിടക്കാണ് ബരീറക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് ബരീറ സ്വതന്ത്രയായി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണിന്റെ പിന്നെ തീരുമാനം എടുക്കാം എന്റെ അടിമയായ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ജീവിക്കണോ അതല്ല ഒരു സ്വതന്ത്രനായ ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ ഈ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് വിവാഹമോചനം വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അയാൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പുതിയൊരു ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാം അവൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ വേണ്ട ഒരു കാറിന്റെ ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില പെൺകുട്ടികളെ പറഞ്ഞു ഇനി ഭർത്താവിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്തോളാം കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് എ ടി എം കാർഡ് ഉണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകും എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ ആവശ്യം തന്നെ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബരീറ ബീവി മുഖീസ് എന്നവരെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു മുഖീസർ അലി അള്ളാഹുൻ അടിമയാണപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയും യാ ബരീറ എന്റെ ബരീറ എന്ന് വിളിച്ച് മുഹീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അലി അള്ളാഹുൻ മുസ്ലിമാണ് മദീനയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാഴ്ച കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണുന്ന കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്കത് കാണുന്നുണ്ട് ശരിയാ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നമല്ല സ്വന്തം ഭാര്യയാണ് ഭാര്യയായിരുന്നവളാണ് ബരീറ നീ എന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുമോ എനിക്ക് നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണം എന്നെ ഭർത്താവായി നീ തിരിച്ചെടുക്കുമോ എന്നും പറഞ്ഞ് ബരീറയുടെ പിന്നാലെ മുഹീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാഴ്ച അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം കാണുന്നു നിബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു ബരീറെ മുഹീസ് സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹം കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ലേ വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹമല്ലേ കരയാണ് എന്നെ ഒരു പെണ്ണ് കരഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ ആണ് കരയൂലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക കരയും നാണങ്ങളും കാണാം നല്ല നിർമ്മലമായ ഹൃദയമുള്ളവർ കാണും മുഹീസ് എന്നവരുടെ കരച്ചിൽ കണ്ട് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബരീറ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം നിർദ്ദേശിച്ചോട്ടെ മുഹീസിനെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെടുത്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു റസൂറുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അവർ ചോദിച്ചു നബിയെ ഇതങ്ങയുടെ ആജ്ഞയാണോ അങ് എന്നോട് കൽപ്പിക്കുകയാണോ മുഹീസിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്തേക്കാം കൽപ്പിക്കുകയാണോ ബൽ അനശാഫ്യുൻ ഞാൻ ഷഫാത്ത് ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ വേണമെന്ന് പറയല്ല ഞാൻ മുഹീസിന് വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ എടുത്തൂടെ എന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് മുഹീസിന് വേണ്ടി അവർക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അപ്പോ ആ മഹതി പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങ് കൽപ്പിക്കല്ലോ അങ്ങ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തതല്ലേ നബിയെ എനിക്ക് വേണ്ട നബിയെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ തങ്ങൾ അവിടെയും ചെയ്തത് വിഘടിച്ചു പോകുമായിരുന്ന വേർപിരിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നൊരു ബന്ധത്തെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ മുഹീസ് എന്നവരെയും ബരീറ എന്നവരെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്ത് ഷഫായത്ത് ചെയ്ത നബിയാണ് മുഹമ്മദ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ഏത് വിഷയത്തിലും ഇങ്ങനെ മഷ്വറ കാണാൻ കഴിയും ഉമ്മത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് കാണാൻ കഴിയും മഹൽ ഭാരവാഹികൾ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ മദ്രസയുടെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ മദ്രസയുടെ നിർമ്മാണ ഫണ്ടിലേക്ക് പുനരുദ്ധാരണത്തിലേക്ക് ഇവിടെ സംഭാവന സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മഹാനായ സയ്യിദപുറകൾ ബാഹു സുഹാനഹു വാല നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആരൊക്കെയാണോ ഈ സൽപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് അവരെ മുഴുവനും പച്ചവെള്ളം കിട്ടാത്ത മഷറയുടെ ലോകത്ത് അഷറഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ കൈകൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്